dopo l'anno 1000, un'orda di guerrieri invincibili provenienti dai lontani deserti dell'Asia, seminando la morte, avanza verso i confini dell'Europa. Li guida Ogotai, il figlio di Gengis Khan. di Polonia che si rivolgono le nostre speranze. Dobbiamo affrontare le orde dei mongoli o l'Europa sarà distrutta. La guerra sarebbe la nostra rovina. E come pensate che potremmo salvarci senza combattere? Perché il duca di Boemia non dice piuttosto chiaramente che la guerra devasterebbe le sue terre? È vero, ma la cavalleria mongola, una volta attraversato il Danubio, investirà anche le città del ducato di Baviera. Sono pronto a difenderle palmo a palmo e con me sono pronti tutti coloro che non sono vivi. Signori, signori, vi prego davanti alla maestà del re. Io vorrei qui la concordia e l'unione per affrontare il flagello che ci minaccia. La battaglia ci unirà. Ordinate ai nostri eserciti di radunarsi e muovere contro il nemico. Non potremo mai sconfiggerli. Hanno annientato il grande impero cinese. Hanno distrutto tutti i regni dell'Asia. Nessuno ha mai resistito alla cavalleria di Gengis Khan. È la verità. Contro il fuoco non vale che il fuoco. Se un fiume strarifa bisogna tentare di arginarlo. E contro i mongoli voi conoscete un altro argine che non siano le armi? Sì, la pace. Come? Maestà, permettete a un soldato di esprimere il suo pensiero. Stefano di Cracovia, condottiero senza sconfitte, chiedi la pace? Come puoi parlare così da codardo? Perché ho combattuto, odio la guerra senza temerla. Una valanga sta per travolgerci e la vita dei nostri popoli non può dipendere dall'esito di una battaglia. Queste sono solo parole. Io mi sono rivolto al vostro onore e al vostro interesse. Col permesso di vostra maestà, lascio questa tribuna a chi sarà capace di parlare alla vostra coscienza. Aprite le porte! Vengono dalle città devastate dai mongoli! Ecco il popolo che Dio vi ha affidato e che vorreste abbandonare al nemico! Vendicateci! Vendicate i nostri morti! Continua a parlare di pace. Offro tutti i miei averi per questi nostri fratelli. Ma fate che non diventino una moltitudine. Inviatemi ai mongoli con un'ambasceria. Gengis Khan non è solo un soldato, è anche un saggio. E noi dovremmo affidare il destino dei nostri popoli alla tua eloquenza? Le parole giungono alla ragione degli uomini, mentre le armi la ottenebrano. Signori, Stefano di Cracovia ha chiesto alle nostre coscienze una prova di fiducia per risparmiare all'Europa sangue e distruzioni. 
Io ti nomino mio ambasciatore. Raggiungi l'esercito mongolo e reca la nostra offerta di pace. Al plenilunio, se non sarai tornato, affronteremo l'esercito di Gengis Khan sapendo di aver fatto tutto il possibile per evitare la guerra. Io credo che dovranno rispettare la nostra ambasceria perché noi portiamo ai mongoli proposte vantaggiose e leali. Speriamolo, principe. Perché avete voluto accompagnarmi in questa missione? <ride> voluto? Un nipote del re di Francia deve essere in ogni caso un coraggioso. Ecco perché ho dovuto accompagnarvi, Stefano. Andiamoci qui, gli uomini sono stanchi. No, ci accamperemo a Sultan. Basta Cracovia. Tornate indietro! Vi massacreranno! Andiamo da Gengis Khan per trattare la pace! La pace con i mongoli! Non ci abbandonate! Non abbandonate il vostro popolo! Mi schiacchi! Ma che lo 
risparmino. Odio le donne che piangono. Bandiera bianca, continuate ad avanzare. Del re di Polonia vogliamo parlamentare con Gengis Khan, sono Stefano di Cracovia. Tu sei Stefano di Cracovia. E dov'è il tuo esercito? È fuggito? Sì. Giù la spada! Sono io che te l'ordino. Guidaci da Gengis Khan. Seguimi. Dalle cadute in un giorno e in un giorno distruggeremo Cracovia. Poi nulla potrà più fermarci fino al mare. Dovunque si parlerà di te, Ogotai l'invincibile. Ogotai l'invincibile, ma si parlerà soprattutto della gloria di Gengis Khan. Sono fiero di vivere all'ombra di mio padre. Ho fermato un'ambasceria polacca. Non voglio ambasciatori al nostro campo! Perché non li hai uccisi? Hanno chiesto l'ospitalità di Gengis Khan. Solo questo può salvarli dalla nostra spada. Tu, che conosci il sorriso e la menzogna, accogli i polacchi, trattieniti. Riprenderemo l'avanzata stanotte. La vittoria sarà nostra! Al tramonto aduneremo gli uomini e varcheremo il fiume. ospitalità è degna di una grande regina. Noi veniamo da deserti lontani e siamo orgogliosi della nostra potenza. Queste donne vengono dalla Cina, dall'Asia, dalla Siria. Sono schiave dell'impero. Le nostre danze festeggiano le vittorie dei mongoli. Anche questa è una preda di guerra? Se così fosse te ne farei dono. E il sigillo del Ducato di Cracovia, il segno del mio comando. Tornerai presto nella tua città. Consegnami il messaggio del tuo re. Ogotai ti darà la risposta. Devo consegnare il messaggio a Gengis Khan. L'imperatore non è al campo. Attenderò il suo ritorno. La tua sicurezza non si addice a chi si presenta con la bandiera della resa. È la bandiera della pace la nostra, ma potremmo anche abbandonarla se fosse necessario. Io spero che non sarà necessario. Le tue sono parole sagge. 
Sarete nostri ospiti a Susta. Lasciatemi entrare! Lasciatemi! Lasciatemi! Che venga avanti. Fatela entrare. Lasciami! Sei tu il principe di Cracovia? Non sei altro che un traditore. I tuoi fratelli muoiono e tu ti fai ospitare da loro. Vieni a vedere cosa succede a Sustal. Vieni! Ecco, guarda! Che delitto ha commesso per essere torturato in quel modo? Combatterci è più che un delitto. Il tuo compagno non sopporta la vista del sangue. Sono così sensibili i tuoi soldati? Voi mongoli esaudite la prima richiesta di un ospite, non è vero? Come conosci le nostre leggi? Ti chiedo la vita e la libertà di quell'uomo. Questo è il desiderio dell'ambasciatore di Polonia. Ogotai l'ha condannato a morte. Allora le leggi di Gengis Khan valgono quanto le parole scritte sulla sabbia del deserto. È libero. Fermatevi! Grazie. Sei generosa. nostri assassini. No, lui ti ha salvato la vita. Benvenuto tra noi, ambasciatore che chiedi la pace e liberi i ribelli. Saluto il figlio di Gengis Khan. L'accoglienza che mi riservi è il segno della tua potenza o un errore di mira? I mongoli colpiscono alle spalle soltanto i traditori. Che razza di guerriero sei tu? protetto dall'insegna di un'ambaceria. La mia missione mi impedisce di farmi conoscere da te come guerriero. La mano se non sei qui come nemico. Tutte e due le mani. Voi mongoli sapete usare il pugnale anche con la sinistra. Se è così, a presto. Allora vedrai come si può adoperare un pugnale. Siete liberi. Grazie. Mongoli! E questo è il momento dell'ultimo assalto, dell'ultima battaglia. La vittoria è nelle vostre armi, i nemici temono la nostra forza. Sono venuti a implorare pietà, ma la nostra risposta è una sola, morte! Sconfiggeremo e dovranno cercare rifugio in mare. Tu, Molke, prenderai il comando dell'avanguardia, terrai il centro dello schieramento e porterai i tuoi uomini ai piedi della montagna. Alle bar del sole saremo già pronti a combattere. I nemici non sanno che li attaccheremo all'improvviso. Mongoli, spronate i vostri cavalli. Il bottino migliore sarà... Dei primi! Avanti!
Gengis Khan ordina di non varcare il grande fiume e di attendere il suo arrivo senza attaccare battaglia. Noi attenderemo mio padre a Cracovia. Avanti! Non possiamo tradire gli ordini di Gengis Khan. Così imparerai a non discutere i miei. Ogni tua parola per noi è legge, Ogotai, ma la parola dell'imperatore è la voce di Dio. Rientrate al campo! Per lui hai ammassato tesori che le carovane delle steppe non riuscirebbero a trasportare. E ora ferma la tua lancia quando hai l'Europa ai tuoi piedi. Perché? Non posso conoscere i disegni di mio padre. Prega gli spiriti del cielo perché la guerra duri ancora a lungo. Cosa nascondono le tue parole? Chi guiderà l'impero alla morte di Gengis Khan? Tuo fratello Temujin. È solo un ragazzo. I tuoi malvagi pensieri corrono troppo. Gengis Khan ha già fatto la sua scelta. E io? Ho conquistato l'impero io! Tu comanderai finché ci sarà la guerra! E di che dovrei aver paura? La guerra è la nostra vita! L'ambasciatore polacco vuole la pace. Se le proposte che porta saranno vantaggiose, la guerra sarà finita. Dovevi ucciderlo subito. I capi l'hanno visto. Non si può uccidere. Chi ha chiesto l'ospitalità dell'imperatore? I mongoli sono rientrati al campo e la donna di Ogotai ha chiesto di parlarmi. Disponete le sentinelle per la notte. Sì, comandante. Raddoppiate i posti di guardia. Il tuo silenzio nasconde il fastidio per una visita poco gradita? Non confidi molto nella tua bellezza. Il suono delle parole è dolce nel tuo paese. È triste questo canto. I nostri soldati hanno nostalgia delle loro case. Ricorda le nenie del mio paese. Ogotai ha distrutto il mio popolo. Ero libera e felice. E adesso? Nessuno può esserlo. Siamo schiavi del destino. Versami da bere. No. Lascia che sia io a servirti. Amo il buio. La luce è nemica dei segreti. Che il futuro ti riservi molti giorni felici.
un augurio così sincero non si può rispondere che in un solo modo. Non considerarmi tua nemica. So che non lo sei. Ogotai vuole ucciderti, devi metterti subito in salvo. Ti prego, va via. Stanotte stessa. La tua vita è in pericolo. La mia missione vale più della mia vita. Devo aspettare l'arrivo di Gengis Khan. Ammiro il tuo coraggio. E bevo alla tua fortuna. È più piacevole baciarti. E soprattutto meno pericoloso. Non riuscirai mai a parlare con Gengis Khan. Lasciami! di raggiungere Gengis Khan senza le vostre insegne è una follia. Parlate piano, siamo sorvegliati, fingiamo di cacciare. È una caccia da donne, non da guerrieri. Se il tuo braccio reggesse una spada, potremmo misurare il nostro valore. L'arma di un ambasciatore è la prudenza, non la spada. Prudenza! Questo è il nome che i vili danno alla loro paura. Non sapevo che ti mancasse il coraggio di difenderti. Va bene, guerriero. Occupa come vuoi l'attesa, ma i miei uomini ti sorvegliano. E non barcare i limiti del campo. I miei arcieri non riconoscerebbero di spalle un ambasciatore che fugge. Eh, eh. Ritorniamo al campo. Il vostro piano è irrealizzabile. Devo tentare a qualunque costo, prima che sia troppo tardi. Il segnale. visto nessuno? No. Dammi la tua uniforme.
stanno seguendo. Così Stefano potrà raggiungere al più presto Gengis Khan. Qui sei al sicuro. Questo è il nostro rifugio. I suoi uomini ti hanno salvato. Grazie. Ti devo la vita. Noi ti dobbiamo gratitudine. Ma non si deve sapere che le sabbie mobili proteggono il nostro rifugio. E tu ora conosci il passaggio attraverso la palude. Credi forse che possa tradire il vostro segreto? Non possiamo fidarci. Tu consegnerai la Polonia al nemico. E come vuoi salvarla tu, la Polonia? Ribellandoci, lottando dappertutto contro gli invasori, sollevando i nostri uomini. Li porterai solo alla morte. È meglio morire che vivere da schiavi. Portiamolo nella capanna. Su, vieni. Ecco la vostra spada. Grazie. Il suo cavallo è stato inghiottito dalla palude. Mio figlio è accecato dall'odio. È umano, devi capirlo. Non è con l'odio che si può salvare la Polonia. Lo so. È una cosa terribile sentire parole ostili tra gente della stessa razza. Adesso riposati. Amina curerà la tua ferita. Alza il braccio. Cosa? Ti fa male? Le tue parole mi hanno fatto male quando mi hai accusato di tradimento. Non voglio ricordare quello che ti ho detto, ma non dimentico quello che hai fatto. Allora il tuo giudizio adesso è migliore, o mi consideri sempre un traditore dei tuoi ideali? Sembra che tu ne sia soddisfatto. Non ho mai sentito una donna così bella parlare con la foga di un soldato. Credi che io non possa fare niente per il mio paese? Ti ho vista due volte. La tua furia al palazzo di Oluna la tua dolcezza ora che mi stai curando. Mi ricordi una canzone che diceva la mia donna è come un diamante, la mia donna ha mille facce e ogni faccia splende più del sole. 
Se non sapessi che sei un soldato, ti prenderei per un poeta. E i poeti a me non piacciono. È l'unica poesia che conosco. A un soldato è difficile dire a una donna la gioia per un incontro inaspettato. Aspetta un momento, volevo dirti anche... Che... Amina! Siamo cresciuti insieme. Se non ci fosse stata l'invasione dei mongoli saremmo già sposati. Ho ancora bisogno del vostro aiuto. Devo avvisare i miei compagni. Vado io. No, di una donna non sospetteranno. Non voglio che tu corra rischi. Non mi accadrà nulla. Tieni, ti servirà perché ti credano. Di ai miei uomini che non ho potuto raggiungere Gengis Khan. Grazie, amico. sei qui? Perché posso farlo? Tu sei la mia no! donna! Non una donna, ma una schiava che puoi picchiare o uccidere. No. La tua bellezza trattiene la mia mano. Non posso farti del male. A me invece sarebbe facile uccidere. Potrei farlo ogni momento, quando dormi o quando mi baci. Ho abbandonato il mio paese per le tende mongole, per stare con te in mezzo alle battaglie, solo per te. Non l'hai fatto perché vuoi diventare la più potente fra tutte le donne? No, voglio essere del più forte uomo della terra. Tu vuoi diventare imperatore, ma hai paura di pagarne il prezzo. Io volevo uccidere l'ambasciatore polacco. Ha abbandonato il nostro campo e fuggì. Fallo inseguire dagli arcieri, dobbiamo prenderlo. Non aver paura, non ci sfuggirà. Cercavi, parla! Parla! Volevo parlare con l'ambasciatore di Cracovia. Perché? Perché, perché l'amo. Ma tu questo non lo puoi capire. Io non posso capire l'amore? No! Tu sai soltanto uccidere!
dove è nascosto Stefano di Cracovia. Non vuoi parlare? Tira ancora. Lascia andare. Farò cospargere il tuo corpo di miele e ti darò in pasto agli scorpioni. È un supplizio atroce. Non so niente. Non so dove... Non so. Torturatela ancora, deve parlare! Assassina! 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 Come possiamo riuscire? Tra poco sarà l'alba, temo che ci prenderanno. Dobbiamo liberarla. Se Amina rivela il nostro rifugio, sarà la fine per tutti. Non hai fiducia neppure di Amina, tu. Sei ferito? Dobbiamo riuscire. Perché? Perché fai tutto questo? Che ti importa di Amina? Come? Non vuoi salvarla? Certo. Ti sto aiutando. Da solo non riusciresti. Sapevo che non mi avresti lasciata qui. Coraggio, Amina. Tra poco sarai libera. Lasciala. Lasciala. Aiutami. 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 Non mi toccare! Zitta! Liberatemi! Mi ha fatto presto! Liberatemi! Mi ha fatto presto! 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 Mi ha fatto pres
Sei tornato finalmente con una spada in pugno. Come vedi, non è difficile. Che cosa aspetti ad ucciderci? Non c'è fretta. Un ospite prezioso come te merita generosità. Uno di voi si salverà. Vi batterete a duello e il vincitore sarà libero. All'ultimo sangue! Indietro! Indietro! Allora che aspetti? E dovremmo combattere per divertire questi barbari? Io devo guidare la mia gente! Tu non lo fai soltanto per loro! E se così fosse! Non posso uccidere un polacco. Non voglio. Rispetta la tua promessa. Sono libero adesso. Dammi quella spada. Vieni, sono libero. Stefano di Cracovia a ucciderlo. Boris! Boris! Lutezia! Aiutami! Non voglio morire! O Gotai ha ucciso il No, non l'ha ucciso Gotai. È stato... L'ambasciatore polacco. No, Igor ha colpito Stefano di Cracovia, che era disarmato. Per questo Gotai l'ha ucciso. Non è possibile. Mio fratello si è comportato a vile. Era il nostro capo. Perché l'ha fatto? Perché? Uh, Lutezia, uh, senti. Lutezia. Uh,
Lasciatore della terra, signore di troni e corone, grande Gengis Khan, benvenuto nel tuo campo. I comandanti e i soldati sono in ginocchio davanti alla tua gloria. Come figlio, io ti rendo onore e saluto il giovane fratello Temujin. Gli spiriti del cielo ricompenseranno il tuo valore. Quando lo vorrai, noi porteremo il destino dei mongoli ancora più lontano. Invidio le tue vittorie, fratello, e sarei orgoglioso se potessi combattere con i tuoi arcieri. Temujin sarà chiamato a compiti più alti. Una notizia ci è venuta incontro. Un ambasciatore ha chiesto la nostra ospitalità. La nostra giustizia l'ha punito perché ha violato i suoi doveri. Le parole di una donna non giungono al nostro trono. Ho chiesto notizie dell'ambasceria al capo dell'armata. Non ha detto la verità, l'ambasceria nascondeva il tradimento. Dobbiamo marciare subito su Cracovia. Voglio una risposta, non un consiglio. Dov'è l'ambasciatore? Rispondimi! Eccolo, imperatore! Cammina! In ginocchio! È stato uno dei suoi uomini a colpirlo, per salvarsi. Chi sei tu? Sono Stefano di Cracovia. Ambasciatore del re di Polonia. L'ospitalità è stata infranta nel campo di Gengis Khan. In tuo nome si commettono le peggiori ingiustizie. Io rispondo del mio nome. Chi accusi di aver tradito la mia ospitalità? Ora io sono finalmente libero al tuo cospetto e non accuso nessuno. Che cosa ci porti? La resa dei tuoi eserciti? Non porto la resa né minaccio la guerra. Offro la pace. La pace e la guerra sono il destino dell'uomo. Tutta la nostra vita è trascorsa in battaglie. E non basteranno i tuoi discorsi per convincerci a tornare pastori. Combattere è la nostra vita. I nostri eserciti sono pronti a difenderci. E se anche la vittoria dovesse ridere alle vostre armi, conquistereste solo la nostra terra e non le nostre coscienze, perché i nostri popoli hanno la libertà nel cuore. La libertà si conquista con la forza. Nessuna forza potrà rendere l'uomo schiavo. Non vuoi rispondere alle mie parole di pace? Gengis Khan non disprezza la pace, ma non sa risponderti subito. Un uomo non può fare una promessa all'alba e romperla al tramonto. Sapremo dagli spiriti del cielo se i tuoi popoli potranno vivere liberi o dovranno essere nostri schiavi. Devo parlare al Gran Maestro dei Templari. Seguimi. L'abbiamo raccolta svenuta. Veniva da Susdal. È riuscita a sfuggire ai mongoli insieme a questo ragazzo. Da Susdal? Porta notizie di Stefano di Cracovia, comandante. I mongoli l'hanno catturato mentre tentava di liberarci. Lo hanno fatto prigioniero. Abbiate cura di lei. Non sono stato ascoltato alla dieta. Ed ecco i risultati di un'assurda speranza. La missione di pace è fallita. E abbiamo perso Stefano di Cracovia, il più forte dei nostri comandanti. Il tempo è più forte di tutti noi. Le sorti della guerra non sono mai dipese solo dal valore di un uomo. Mettete al vento le insegne. Elevate il campo. E Dio protegga le nostre armi. È quasi impossibile arrivare fin qui evitando le sabbie mobili. Come conoscete questo passaggio? È un segreto degli uomini che si sono rifugiati nella palude per sfuggire ai mongoli. È necessario avvertirli. Se Gengis Khan deciderà di proseguire l'avanzata, dobbiamo aiutarli perché possono sfuggire al massacro. Se sceglierà la pace, i mongoli resteranno a Sulta. Sembrate pentito di aver voluto la pace. L'Europa sarà salva. Ma questa gente diventerà schiava per sempre. E Amina? Aspettatemi. Tu! 
Volevo rivederti. Questa volta spero di non dovermi ricordare l'unica poesia che conosco. Va via. Come puoi tornare da noi senza vergogna? Hai ucciso Igor, che vuoi ancora? Io. Ogotai aveva promesso la libertà ad uno solo e tu sei libero. Io non l'ho ucciso, Amina. Ma perché vuoi tormentarmi? Vattene. Tu l'amavi e per questo ti credi in diritto di accusarmi. Igor non si sarebbe salvato al prezzo della tua vita. Allora tu credi che io sia veramente un assassino? Avanti, pronuncia questa parola, assassino. Dimmelo se lo credi veramente. Lasciami. Prendi la tua spada. Può servirti ad uccidere un altro polacco. Che vuoi da noi? Io voglio solamente aiutarvi. Se domani ci sarà la guerra, siamo già in guerra. Vattene! Non uccidetelo! Che state facendo? Igor era nostro capo. Abbiamo giurato di vendicarlo. Non spargete altro sangue polacco. Via. Vattene subito. Perché non gli avete detto quello che è accaduto? Ci sono verità che sono più dolorose della menzogna. Andiamo. Non ci resta che attendere le decisioni di Gengis Khan. Riponete le vostre speranze in un barbaro che chiede consiglio agli spiriti? Voi non pregate mai, vero? Stanotte solo la tenda di tuo padre sarà illuminata dalle torce. È inutile chiedere al cielo i segni del nostro avvenire. Il futuro è nelle nostre spade. La vita dei mongoli è solo la guerra. Che sarei io se non ti avessi seguito? Se la gente che mi deve la gloria fosse come te. Un uomo fedele vale più di un esercito. Certo, e tu hai me e Molke. In qualunque momento, Gotai, tu avessi bisogno della mia spada. Tutta la mia vita è trascorsa in battaglia, voi lo sapete. E non ho mai avuto tempo di pensare. Stanotte ho paura. Sento l'aria intorno piena di serpi o forse sono entrati in me. Lo spirito della maledizione mi perseguita. Devo arrivare prima che mi raggiunga. Non voglio fermarmi! Non voglio! Parlate a mio padre, voci dagli dèi. Ditegli che la guerra è la nostra vita. per illuminare queste terre e il nuovo giorno porterà la vostra legge. Ho compreso la vostra volontà e la seguirò come lo schiavo il padrone.
spiriti immortali, guidateci nel nostro destino. del cielo hanno parlato. La guerra dei mongoli è finita. I nostri cavalli potranno abbeverarsi nelle acque del grande fiume, ma non superarlo. Per noi e per il mondo da oggi è la pace. Grazie, imperatore. La vostra saggezza è pari al vostro valore. Torno dai popoli che aspettano per annunciare che la tempesta si è allontanata. Il vostro nome risuonerà tra la mia gente come simbolo di giustizia. Chi acquista un amico vuol conoscerlo meglio. Resta con noi. Manda un messaggero ad avvertire il re di Polonia. Subodai. Il più fedele dei miei capi scorterà il tuo inviato. Farò secondo il vostro desiderio. Il principe Enrico di Valois recherà il mio messaggio. Ma non limitate la vostra grandezza. Ci sono uomini a Susdal che vivono dispersi, braccati. Fate che possano tornare alle loro case. Tutti i polacchi siano liberi. Questo è il mio dono al re di Polonia. La festa della pace consacrerà il nostro patto. I nostri eserciti saranno già in marcia, fermateli. Consegnerete il mio messaggio direttamente al Gran Maestro dei Templari. Sarò fiero di annunciare che la Polonia è salva e che il merito è vostro. Padre, è stata una buona idea quella di trattenere l'ambasciatore polacco. Dimmi, quali sono i tuoi veri ordini? La parola detta da Gengis Khan non può essere mai rinnegata. Allora, è davvero la pace? E cosa succederà di noi? Che cosa farà il popolo dei mongoli? Ritorneremo forse a fare i pastori? Avevi un'arma invincibile nel nostro coraggio e ora lo butti via come un arco dalla corda marcia. Padre, Vuoi che il popolo ti ricordi come un vecchio re che ha avuto paura dell'ultima battaglia? Come osi ribellarti alla legge degli spiriti del cielo? Se gli dei non proteggono i miei guerrieri, io non voglio ascoltarli. Io conosco soltanto la mia spada. E questa. La terra che abbiamo conquistato. È quella che dobbiamo ancora conquistare. Ecco la mia legge. Lascia la spada. Non sei più degno di comandare l'esercito. Non solo gli dèi hanno parlato, ma anche la saggezza. Io, Gengis Khan, voglio la pace. Vattene.
Vuoi festeggiare la nostra amicizia? Tutto finito ora, tutto come prima. Ma noi come potremo dimenticare quello che è accaduto? Gli arcieri mongoli hanno affidato al fuoco le loro lance. Qual è la tua offerta? <ride> Segno di pace per tutti, io offro la mia spada. Che gli spiriti conservino la pace in eterno. Coraggioso e leale. Come può un uomo mentire così? Ma se siamo liberi lo dobbiamo a lui. Ma ha ucciso tuo fratello, Boris. Se il sacrificio di Igor è servito a questo, dobbiamo dimenticare. Io no, io non posso. Hai vinto e parli di pace. Dovresti invece parlare di vittoria. Da solo ha fermato i nostri arcieri. Da solo ha fatto quello che non era riuscito a nessun esercito. Brindo al tuo successo. Già un'altra volta l'hai fatta. Ricordi? Per voi non ci saranno più né vittorie né bottini. Invecchierete tutti nelle vostre tende. Perché vuoi rattristarci? Prima ci offri le tue schiave, poi ci avveleni coi tuoi pensieri. Basta, non vogliamo più guerre. Se non volete pensare al futuro, bevo alla fine della gloria dei mongoli. Lui getta la spada nel fuoco. Lei sogna ancora la guerra. E insieme hanno le mani macchiate di sangue polacco. Amina. Ti ho nascosto la verità. È stato Igor a colpire Stefano. Ma Boris, perché dici questo? Igor ha colpito Stefano e Ogotai ha ucciso Igor. Ma no, non è possibile. Perché hai taciuto fino ad oggi? Per salvare la memoria di mio fratello, perché gli altri non perdessero la fiducia nella nostra causa. Oh, no! È vero. Mai... Mai più potrò alzare gli occhi su di lui. Perché sono stata così ingiusta? Appena gli uomini e i cavalli si saranno riposati, ripartiremo. Che 
cosa aspetti? Perché non mi uccidi? Morirai lentamente, sentirai la lama penetrare nella tua carne. Uccidimi, non ho paura. Uccidimi. Fiamma. Ora provami il tuo coraggio! No! No! Padre, perché adesso vuoi dettare le tue leggi? All'uomo non è concesso vivere in eterno. E le leggi che lascia conservano la sua memoria, anche dopo la morte. Quando tu prenderai il comando dell'impero? Che sia lontano quel giorno. Sento che il mio spirito mi abbandona. Ho condotto il mio popolo alla vittoria, ma abbiamo segnato col sangue deserti, montagne e paesi. Padre, io saprò uguagliare le imprese di Ogotai. Che il tuo sia un regno di pace. Imperatore! Non comando più l'esercito, ma sono un mongolo. E non puoi rifiutare di ascoltarmi. Vieni. Supo dai. Cos'è accaduto? I polacchi ti hanno ingannato. Il messaggero dell'ambasciatore recava parole di tradimento. Supo dai deve averlo scoperto. I miei uomini l'hanno trovato ucciso vicino al campo. Ho risparmiato questo miserabile perché ti confessi il suo tradimento. Tiralo su! Leggi il messaggio! Stefano di Cracovia consiglia il re di Polonia. Leggi! Consiglia il re di Polonia di attaccare i mongoli e distruggerli perché li troverà impreparati e sicuri della pace. Io affidavo a loro la mia fiducia e il mio cuore. Riprendi il comando dell'esercito, catturate tutti i polacchi, sarà una guerra! Si può essere così felici adesso che tutto sta per finire. Io ti amo. Ora non ho più paura di dirtelo. Ed è questa la gioia più vera della mia vita. Sentirti mia. Portate via le donne! Stefano! No! No, non voglio morire! Enrico di Valois, voi qui. Che è accaduto? Perché non rispondete? 
La mia scorta è stata massacrata. Ogotai mi aveva inseguito. Tutte le mie illusioni distrutte dal tradimento di questi assassini. Devo confessarvi che... Che cosa? La colpa è mia. Ogotai mi ha fatto consegnare a Gengis Khan un messaggio falso. E voi avete fatto questo? Non è possibile. Guardatemi. Quando mi danno la morte lentamente per farvi soffrire di più. Ma voi non mi potete capire. Voi conoscete soltanto il coraggio. No, vi capisco. Non siete responsabili di quello che è accaduto. Se si potesse fare qualcosa per riparare al male che ho fatto. Ormai è troppo tardi. Non si può fare più nulla. La causa della Polonia è perduta. E sono io il responsabile di tutto. Enrico, che cosa fate? Che cosa fate? Zitto, mi sentiranno. Dovete compiere la vostra missione. Enrico, vi scongiuro, in nome di Dio. Se uscirete vivo di qui, non dite a nessuno quello che ho fatto. Non avrò bisogno di mentire. Enrico di Valois ha combattuto con onore. Ah. Distruggeremo Caracovia e poi niente arresterà la nostra cavalleria fino al mare. Un giorno non ci saranno altre terre. Dove combatterai allora? Io sfido ogni giorno la morte. Non voglio pensare al domani. Lasciatemi! Devo parlare con Gengis Khan! Imperatore, ascolta! Come osi? Tu che hai infangato la tua bandiera. Se cerchi un traditore, guarda al tuo fianco. Ti hanno ingannato per farti credere al mio tradimento. E il tuo messaggio? È falso. E tu lo sai bene, Ogotai. Hai visto il volto del mio messaggero? Il mio compagno è stato torturato perché ti mentisse. Cosa rispondi alle accuse dello straniero? Ecco la risposta! Tuo figlio combatte la verità con la violenza. Io combatto il tradimento, la viltà e la paura. Sì, sono stato io. Io ho voluto la guerra per la gloria e la grandezza del mio popolo. Io voglio ancora la guerra per distruggere la vostra potenza per sempre. Pagherai i tuoi delitti, Ogotai. questa lancia. Le sentinelle del campo ti lasceranno passare. 
Prendi un cavallo e torna dalla tua gente. Porta al tuo re la mia parola, la parola di pace. E dimentica che un uomo che comandava il mondo era tradito dal suo stesso figlio. Tu hai distrutto il mio onore e la mia gloria. Hai osato tradire tuo padre. Io ti rinnego, ti rinnego come figlio. Ti sei rivoltato come una serpe. Tu, il mio primogenito, il comandante degli eserciti. Una sola cosa ti aspetta, la morte. L'ho sempre avuta accanto quando guidavo le tue armate alla vittoria. Io non la temo. È l'unica tua forza. Morirà insieme ad Uluna che ti ha sconvolto col veleno dell'odio. La vostra morte dirà al mondo che nessuno può ribellarsi alla giustizia di Gengis Khan. No! No! Uccidermi come vuoi, adesso sei tu, sei tu l'imperatore del mondo di... maledetta, tu hai ucciso Gengis Khan! Sei tu l'imperatore di tutte le genti e lo devi a me, a me! Ti seppellirò viva con lui per farti sentire tutto l'orrore del tuo delitto. Tu sei l'imperatore dei mongoli. Ora il capo sei tu. Ucciso Gengis Khan! assassinato Gengis Khan. Maestro, i mongoli ci sono addosso. Avvertite le avanguardie!
Ugo Gotai, imperatore dei Mongoli, sarò il vostro destino e la vostra guida. Le mie frontiere saranno poste ai confini della terra e i popoli del mondo intero tremeranno a udire il nome del figlio del grande Gengis Khan. Siamo pronti a combattere con te. I capi delle orde vogliono levare il campo. Non importa quello che vogliono i capi. Importa soltanto quello che ordino io. La mia volontà sarà l'unica legge dei mongoli. E io voglio la distruzione del popolo polacco. Sono sicuro che l'accampamento dei mongoli è deserto. Sono fuggiti. Poco tai non fuggono. Sono asseragliati nella città. Meglio così. In campo aperto i mongoli sono invincibili. Assediati invece sarà facile snidarli strada per strada. Ma non accetteranno battaglia nella città. Sono convinto che Ogotai ci attaccherà con la cavalleria perché quella è la sua arma migliore. Le nostre sono le armi migliori. Tu Stefano rimarrai di riserva con i tuoi cavalieri. Ma come? Vorresti attaccare i mongoli con la sola fanteria? La cavalleria è necessaria. Basta così, sono io il comandante. Ai vostri ordini, signori. Signori, ora separiamoci. Ognuno raggiunga i propri uomini. Auguriamoci che Dio ci assista nella battaglia per conquistare la vittoria a sosta. Ai vostri posti e buona fortuna.
terribile tranello, distruggeranno le fanterie. Gli alabardieri resisteranno. Non possono resistere, è un massacro. Non dovevamo attaccare senza avere l'appoggio della cavalleria. proteggono la ritirata. La battaglia è perduta ormai. Voi coprirete la ritirata, questo è l'ordine. Ma abbiamo la cavalleria. Le sorti di questa battaglia sono già decise. Lasciate che io tenti una manovra. Forse potremo distruggere la cavalleria Moncor. Sì, Stefano di Cracovia. E che Dio sia con te. Vi ho chiesto sempre l'impossibile. Ora vi chiedo di più. Vi ordino di fuggire davanti al nemico. Attireremo la cavalleria mongola nella palude. Forse la battaglia non è perduta se seguirete i miei ordini. Viva la Polonia!
avanti!
sono il frutto avvelenato della mia ambizione. I nemici hanno distrutto il mio impero. Anche voi mi avete sconfitto. Le orde dei mongoli non potranno darti l'ultimo saluto. Dopo tante e tante vittorie le ho guidate alla morte. Così è crollato il folle sogno del mio dominio. Voi, voi tutti morirete nel fuoco. Nessuno di voi riuscirà a sottrarsi al destino che vi attende. E anch'io seguirò la nostra legge. Padre, gli spiriti del cielo e della terra hanno maledetto la mia spada. Ora non mi rimane che seguirti.